Sergio Blanco me parece que estaba en un sueño. Pero como que yo no sabía que era él. Y me decían, ¿quién puede ser? Pero no sé si pasó en la realidad o pasó en el sueño. Que vi un muchacho con otro muchacho que era... Porque en el Facebook estaba Marcelo Ciaramela, Marcelo Ciaramela. Pero eso de la media luna... Y nos hicieron con un gancho, todo culpa de Geraldo. ¿Vos qué Geraldo? Lo busqué en el Facebook. No lo pude encontrar. Había Geraldo Rodríguez, Geraldo Rodríguez. Yo no me acuerdo si era Geraldo Rodríguez o... Y me dice, ¿no será que Carlos es Rodríguez porque es hijo de Geraldo? Y después no sabía yo bien quién era que tenía tantos hijos. Ah, creo que Facundo. Eh, no sé si era Facundo quién era. Que llegó, uy, eso sí que deben tener muchos, muchos hijos. Y me acuerdo que en el Mogasta, más de una vez, lo veía Pío achar la línea. Y mi mamá solía repararle a la Maruca, la tía Maruca que decía, que para descanse la tía Maruca. Y era su preferido Pío. No te pasé. Y siempre pido achaba la leña. Y hoy yo pensaba, digo, qué fuerza que tenía pido. Porque, por ejemplo, mi papá también, pero se cansaba muchísimo. Era re difícil achar el algarrobo. Y yo generalmente hacía muchas cosas de fuerza, igual que los hombres, pero achar me resultaba imposible. Apenas hacía una marquita en el tronco. Y más de una vez lo veía a Pío, a Pío achaba re bien. Levantaba así el hacha en lo alto y ¡chac! Y mi papá más o menos y yo para nada. Y se secaba la transpiración, como diciendo, qué cansado que estoy. Y él, por ejemplo, podía echar un, una leña de, de una vez. Mi papá creo que no, no sé. Yo ni siquiera podía hacer una marca en el... Decía, por Dios, ¿cómo harán? Y generalmente la mayor cosa de la fuerza yo las podía hacer que los demás decían, ¿cómo hacen para hacer eso? Levantar pesos muy pesados podía, empujar a autos, pero lo de achar no me salía para nada por más fuerza que hiciera. Se ve que todo lo que era fuerza concentrada lo podía llegar a hacer, pero...
lo que requería un poco de concentración. Y siempre yo me quedaba mirándolo a Pío como achaba, y él pasaba y me miraba. Decía, ¿cómo hará Pío para echar esa leña? Porque no hacía cosas de fuerza él. A no ser que tenía una maquinita escondida o algo. Puede ser que tal vez tuviese una máquina militar o algo y se hacía el que él achaba. Y más de dos veces lo veía yo con unos shortcitos blancos. Y siempre me usaba el nombre y el número de documento, porque creo que tienen muchas, no sé si él tiene muchas hijas, María del Valle, Antisuela o qué. No, porque él es cabrera. Y querían sacar en el banco, en los cajeros. Yo todo por pío no puedo tener nada de plata porque él lo que hace enseguida es este... Eh, ¿Cómo se dice? Copiar, duplicar, no. Hay una palabra que usan con las tarjetas, que hacen tarjetas gemelas. Bueno, él enseguida este, pasa todo para, para su María del Valle, es querida. Va al mismo tiempo al, al mismo cajero. Digo que espío, no sé quién será. Y lo mismo pasó en los papeles de Aymogasa que me hicieron firmar María del Valle, María del Valle, como no decía Brizuela. Ahora me doy cuenta que puede ser María del Valle Cabrera, que es la maruquita. Y yo digo, ¿por qué eh, no pondrán mi apellido? Y claro, después lo corregirán y pondrá María del Valle Cabrera. Y bueno, la mayoría de mi pobreza siempre se debió a Pío. A todos los familiares de Pío. Creo yo, no sé. Porque digamos, cada uno es como que tiene su especialidad, ¿no? Pero yo me acuerdo que para hacer fuego, las leñas del algarrobo eran... no servían mucho tampoco. Es decir, primero el fuego ya tenía que estar bien hecho con ramitas secas, con papeles de diario, con querosén. Eh, el querosén era ideal, pero no siempre había querosén, porque cubrían el, el tronco del algarrobo, lo cubrían con querosén, y, y era la única forma de que prendiera, porque era un tronco muy grueso. Y Feta no quiere que eh, valiente en la Ulises, o sea, que se quede de muerta. Pues según mi mamá, no quiere que, eh, que la totole de plata a nadie. Que le dé toda la plata a él, dice mi mamá, no sé. <coughs> 